అందరికీ నమస్కారం నేను వేణుగోపాల్ టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి త్వరగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించాలి అనుకునే అభ్యర్థుల కోసం ఒక మంచి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది ఇవి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఏపీ తెలంగాణ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల అభ్యర్థులు కూడా ఈ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు కేవలం ఒకే ఒక రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఎటువంటి ఫిజికల్ టెస్టులు ఉండవు అలాగే హై టు వెయిట్ లాంటి ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ ఏమీ అవసరం లేదు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయినటువంటి సర్టిఫికేట్ మీ దగ్గర ఉంటే చాలు ఈ నోటిఫికేషన్కి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే కాంపిటీషన్ కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది అప్లై చేసుకుని ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులందరికీ హాల్ టికెట్స్ అనేవి రావు కొంతమందిని మాత్రమే షార్ట్ లిస్ట్ చేసి వాళ్ళకు మాత్రమే హాల్ టికెట్స్ అనేవి పంపిస్తారు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయినటువంటి అభ్యర్థులు తప్పకుండా ఈ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా చాలా తొందరగా పూర్తవుతుంది కేవలం అరవై రోజుల్లోనే ఎంపిక ప్రక్రియ అనేది పూర్తి చేస్తారు ఇటువంటి నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మనకి చాలా చాలా రేర్గా వస్తూ ఉంటాయి అతి తక్కువ కాంపిటీషన్తో పోటీ పడి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని సాధించే ఏ చిన్న అవకాశాన్ని కూడా మిస్ చేసుకోకండి ఈ పోస్టులకి సెలెక్ట్ అయినటువంటి అభ్యర్థులకి స్టార్టింగ్లో ఇరవై వేల రూపాయలకు పైగా శాలరీ అనేది వస్తుంది పద్దెనిమిది వేల రూపాయల వరకు కూడా బేసిక్ పే అనేది ఉంటుంది ఎలివెన్స్లు అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ నుంచి వచ్చే అమౌంట్ కలుపుకొని ట్వంటీ థౌజండ్ పైగా స్టార్టింగ్ శాలరీ అనేది వస్తుంది కేవలం ఒకే ఒక రాత పరీక్షతో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో డైరెక్ట్గా ఇరవై వేల రూపాయలు పైగా శాలరీని ఇచ్చే గ్రూప్ సి హోదా కలిగినటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించే అవకాశాలు చాలా చాలా అరుదుగా వస్తూ ఉంటాయి ఇటువంటి నోటిఫికేషన్స్కి చాలా చాలా తక్కువ మంది అప్లై చేస్తూ ఉంటారు వేకెన్సీస్ తక్కువగా ఉన్నాయని అలాగే వేరే రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడో పోస్టింగ్ ఉంటుందని చెప్పి చాలా తక్కువ మంది అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటారు మీకు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఏ రాష్ట్రంలో వచ్చినా సరే కొద్ది సంవత్సరాల సర్వీస్ తర్వాత ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మీరు ఎక్కడికైనా సరే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఎటువంటి చిన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అయినా పర్వాలేదు మేము చేస్తాము అనుకునే అభ్యర్థులు మాత్రం ఇలాంటి నోటిఫికేషన్స్కి తప్పకుండా అప్లై చేసుకోండి ప్రతి వారం డిఫెన్స్ సెక్టర్ నుంచి మనకి ఉద్యోగాల భర్తీకి ఏదో ఒక నోటిఫికేషన్ విడుదలవుతూనే ఉంటుంది వచ్చిన ప్రతి ఒక్క అవకాశాన్ని చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకుని ప్రిపేర్ అయ్యి ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒక ఆరు నెలలలోపే మీరు ఒక మంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని సాధించే అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇటువంటి చిన్న చిన్న నోటిఫికేషన్స్ గురించి కూడా వీడియోస్ పెట్టడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏంటి అంటే ఏ చిన్న అవకాశాన్ని ఎవరు మిస్ అవ్వకూడదు ముఖ్యంగా ఎస్ఎస్సి కానీ రైల్వేస్ కానీ ఇటువంటి సంస్థల్లో నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు చాలా చాలా ఎక్కువ కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుంది ఆ నోటిఫికేషన్స్తో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ కాంపిటీషన్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది మీరు సింపుల్గా ఉద్యోగాన్ని సాధించే ఏ చిన్న అవకాశాన్ని కోల్పోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి చిన్న చిన్న నోటిఫికేషన్స్ గురించి కూడా మన ఛానల్లో వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సెలిబిలిటీ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు తప్పకుండా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి షేర్ చేసినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రీచ్ అవుతుంది మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరికో ఒకరికి ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ముందుగా వేకెన్సీ డీటెయిల్స్ని ఒకసారి చూద్దాం ఈ నోటిఫికేషన్లో మొత్తం ఏడు రకాల పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి అత్యధికంగా మెసెంజర్ వేకెన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయి మొత్తం ఏడు మెసెంజర్ పోస్టులు అనేవి ఈ నోటిఫికేషన్లో ఉన్నాయి ఈ మెసెంజర్ జాబ్స్ అనేవి అటెండర్ లెవెల్లో ఉంటాయి ఒక ఆఫీసులో ప్యూన్స్ ఎటువంటి డ్యూటీస్ని పెర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారో ఈ మెసెంజర్ పోస్టులకి సెలెక్ట్ అయినటువంటి అభ్యర్థులు అటువంటి డ్యూటీస్ని పెర్ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సింపుల్గా చెప్పుకోవాలి అనుకుంటే మల్టీ టాస్క్ స్టాఫ్ డ్యూటీస్ ఏ రకంగా ఉంటాయో ఈ మెసెంజర్కి సంబంధించినటువంటి డ్యూటీస్ కూడా సేమ్ అలానే ఉంటాయి అండర్జడ్ కేటగిరీకి మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి ఎస్సీకి రెండు ఓబీసీకి రెండు పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి వాటి తర్వాత సఫాయి వాళ్ళ నాలుగు పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి అండర్జడ్ కేటగిరీకి వేకెన్సీస్ లేవు ఎస్సీకి రెండు ఓబీసీకి రెండు పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి బార్బర్ కేవలం ఒక్క పోస్ట్ మాత్రమే ఉంది అండర్జడ్ కేటగిరీకి ఆ ఒక్క పోస్ట్ని కేటాయించారు అండర్జడ్ కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్కి ఏ క్యాస్ట్ వాళ్ళైనా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే కుక్ పోస్టులు మొత్తం మూడు పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి అండర్జడ్ కేటగిరీకి ఆ మూడు పోస్టుల్ని కేటాయించారు ఇక గార్డెనర్ రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి అండర్జడ్ కేటగిరీకి ఒకటి ఓబీసీకి ఒక్క పోస్ట్ని కేటాయించారు అలాగే వాషర్మ్యాన్ కేవలం ఒక్క పోస్ట్ మాత్రమే ఉంది ఓబీసీకి ఆ ఒక్క పోస్ట్ని కేటాయించారు అలాగే మజ్దూర్ మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి అండర్జడ్ కేటగిరీకి ఒకటి ఎస్సీకి ఒకటి ఓబీసీకి ఒక్క పోస్ట్ ఉంది మొత్తం ఇరవై ఒక్క పోస్టుల భర్తీ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ని మనకి రిలీజ్ చేశారు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయినటువంటి అభ్యర్థులు మెసెంజర్ వేకెన్సీస్కి అప్లై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అన్ని ఉద
క్యాండిడేట్స్కి పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు కూడా ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఇచ్చారు ఓబీసీ అభ్యర్థులకి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల వరకు కూడా ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఇచ్చారు సెలక్షన్ ప్రాసెస్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా ట్రేడ్ టెస్ట్ ద్వారా అభ్యర్థుల ఎంపిక అనేది ఉంటుంది మొదట రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో ఈ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది జరుగుతుంది మొత్తం నూట మార్కులకి ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లోనే క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఉంటుంది టూ హవర్స్ పాటు టైం లిమిట్ అనేది ఇస్తారు ఈ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్లో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ రీజనింగ్ నుంచి ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్లు వస్తే ఇరవై ఐదు మార్కులు న్యూమెరికల్ యాప్టిట్యూడ్ నుంచి ఇరవై ఐదు ప్రశ్నలు వస్తే ఇరవై ఐదు మార్కులు జనరల్ ఇంగ్లీష్ నుంచి యాభై ప్రశ్నలు వస్తే యాభై మార్కులు అలాగే జనరల్ అవేర్నెస్ నుంచి యాభై ప్రశ్నలు వస్తే యాభై మార్కులు మొత్తం నూట యాభై క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్లో వస్తాయి కంప్లీట్గా టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్లోనే ఈ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది అని చెప్పి నోటిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేశారు ఎవరైతే ఈ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళకి ట్రేడ్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు ఈ ట్రేడ్ టెస్ట్కి ఎటువంటి మార్కులు ఉండవు క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్లోనే ఉంటుంది ఈ ఉద్యోగాలకి మీరు సెలెక్ట్ అయితే ఆ డ్యూటీస్ని సక్రమంగా మీరు పెర్ఫామ్ చేయగలరా చేయలేరా అన్న అంశాలపైన ఈ ట్రేడ్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు ఈ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఆఫ్లైన్ విధానంలో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో నోటిఫికేషన్ లింక్ ఇచ్చాను ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఫామ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని అప్లికేషన్ ఫామ్ని జాగ్రత్తగా ఫిల్ చేసి అప్లికేషన్ ఫామ్కి ఫోటోగ్రాఫ్స్ అవి అంటించాల్సి ఉంటుంది పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ని అంటించాల్సి ఉంటుంది సెల్ఫ్ అటెస్టేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ సిగ్నేచర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే నోటిఫికేషన్తో పాటు మీ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేట్స్ యొక్క జెరాక్స్ కాపీస్ అలాగే నోటిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేసినటువంటి ఇతర జెరాక్స్ కాపీస్ని తప్పనిసరి పిన్ చేసి పంపించాల్సి ఉంటుంది నోటిఫికేషన్ తో పాటు ఏమేమి పంపించాలనే వివరాలని నోటిఫికేషన్ లో చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు నేను వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇచ్చాను ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే ఈ వివరాలు మీరు చూసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అలాగే మీ అడ్రస్ వివరాలు రాసినటువంటి రెండు ఖాళీ ఎన్విలోప్స్ని కూడా మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్తో పాటు పంపించాల్సి ఉంటుంది మీకు హాల్ టికెట్స్ని ఈ ఎన్విలోప్లోనే పెట్టి పంపిస్తారు ఒక్కొక్క ఎన్విలోప్ పైన ఇరవై ఐదు రూపాయల పోస్టల్ స్టాంప్ని అంటించాల్సి ఉంటుంది ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్స్ని పంపించాల్సినటువంటి చిరునామా ఓఐసి సివిల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ హెచ్క్యూ ఈస్టర్న్ కమాండ్ పిన్ కోడ్ నైన్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ స్కేర్ ఆఫ్ నైంటీ నైన్ ఏపీఓ ఈ అడ్రస్కి అప్లికేషన్ ఫామ్ని పంపించాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఫామ్ని పంపించడానికి చివరి తేదీ జనవరి ఇరవై తారీఖు జనవరి ఇరవై తారీఖు లోపు ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ అందరూ కూడా అప్లికేషన్ ఫామ్ని పోస్ట్ ద్వారా పంపించాల్సి ఉంటుంది ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్స్ని ఆర్డినరీ పోస్ట్ ద్వారా కానీ స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా కానీ రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ ద్వారా కానీ ఏ విధానంలోనైనా సరే పంపించవచ్చు ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్స్ని పంపించడానికి మాత్రం చివరి తేదీ జనవరి ఇరవై తారీఖు ఆ డేట్ లోపు మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్స్ని పంపించాల్సి ఉంటుంది వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో నేను నోటిఫికేషన్ లింక్ ఇచ్చాను ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే ఈ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మీరు చూసే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈస్టర్న్ కమాండ్ నుంచి విడుదలైనటువంటి ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ వివరాలు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే